wah ini mainnya sambil berak apa ya nggak sadar kita lock dari samping itu <laughs> ya oke kita push terus pokoknya itu ya <laughs> Oke okay, ya guys ya selamat datang di channel Ace ID. Jadi untuk gameplay kali ini saya akan main kapal USS CGX di mana ini adalah kapal dolar ya. Untuk build ada dua kali misil bawaan. Di sini saya ganti pakai dongfeng. Terus untuk secondary misil ada satu kali. Di sini saya pakai dongfeng juga. Terus untuk misil ketiga di sini saya pakai dongfeng. Jadi ada empat kali ya misilnya. Terus untuk kanan di sini saya ganti pakai TMF ada dua kali. Terus untuk heli di sini saya nggak saya ganti ya bawaan terus untuk auto kanon di sini saya ganti pakai rapid fire ada dua kali terus untuk air defense di sini saya ganti pakai pansir oke okay, jadi apakah kapal ini worth it oke okay, ya kita udah in game <tuh> kita main di map stone peak kita lihat dulu musuhnya oke okay, full player ya jadi banyak yang bilang ini adalah kapal ampas ya ya kalau menurut saya ini kalau ini kapal ampas berarti jumbal juga ampas ya <tuh> oke okay kapal ini dijual di harga 70 juta dolar oke jadi untuk spek ya mirip-mirip leader ya cuma bagusan leader kalau menurut saya ya. cuma ada plus minusnya dimana kapal ini itu dibanding leader plusnya itu di cannon ya ada dua kali sedangkan leader ada satu kali cuma leader punya dua kali torpedo sama dua kali GL sedangkan kapal ini nggak ada ya Terus plusnya lagi kapal ini untuk air defense lebih banyak ya dari leader ya. Ada empat kali yang dibantu sama auto kanan itu dua kali. Oke okay, sambil kita lihat dulu ya open map ya. Kalau kita ngandelin satu tim itu kadang ada yang mau open map kadang ada yang nggak mau. <laughs> Terus untuk zumbat kapal ini kalau untuk spek lebih bagus kapal ini dari zumbat ya. Cuma untuk Jumlah itu menang di manuver sama speed ya yang ringan. Kalau kapal ini itu minusnya ya itu manuvernya berat. Untuk bela agak berat ya. Jadi kalian kalau beli kapal ini pastikan betul-betul posisi yang pas ya. Oh, ini ada jumlah kebetulan. Oh, langsung kita coba ya tes. Dan satu lagi kapal ini itu enak untuk main jarak jauh ya. Kalau untuk jarak dekat itu kurang enak. Kenapa? Karena kapal ini nggak punya GL ataupun torpedo. Jadi cuma ngandelin cannon sama misil ya itu pun kalau nggak kena flare ya misal ada yang tanya bang kapal ini bisa untuk counter kapal selam nggak bisa tinggal kalian ganti aja tuh slot misilnya empat kali itu kalian ganti pakai room swarmer itu bagus juga ya itu lagi banyak yang make itu untuk room swarmer itu ya oke ini ada musuh depan kita itu lagi melengos kayaknya dia nggak sadar apa ya <laughs> lagi enggak ke arah sini oke okay, enggak sadar dia dapat damage dari mana yang kita push terus soalnya ya itu dapat enggak nah, nice dapat ya satu jadi di sini kenapa saya pakai dongfeng ya karena biar pada enggak lupa aja sama ini rudal ya dulu jasanya besar ini rudal ya sebelum bermunculan rudal-rudal yang lain termasuk misil yang bagus ini reloadnya pun lumayan cepet sama nggak gampang hancur juga ya untuk dongfeng ini hmm. dapat nggak ini aduh nggak dapat oke kita by one sama pot royal ini ya menang siapa kalau untuk segi apa sih harusnya menang pot royalnya ya ini pot royal juga bagus ini kapal ya lebih murah dari kapal ini yang jelas cuma untuk XP durabilitas lebih tebelan ini daripada pot royal ya hmm menang nggak ini lain pot royal ini auto kanan saya ganti pakai rapid fire waduh ini kok mau kami kaji nih oh, betul ditabratin ya sekarat kita itu kita mundur dulu masih ada dua itu kapal selam sama di match ini pure ya kapal ini nggak bisa lawan kapal selam ya ya karena nggak ada yang bisa untuk apa namanya ngelok target bawah air ya buildnya ya untuk build ini bisa kalian sesuaikan ya nggak harus dongfeng ini kurang apa juga betulnya kurang worth kita pakai dongfeng ini ya cuma iseng aja biar masih enak nggak sebetulnya dongfeng ini 
Oke kita udah kill dua ya. Hmm. Ini kapal apa ini? Ada dua ya. Bentar kita sambil apa namanya? Ngehil ya. Apa sih bahasanya kalau di modern war misi darah? <laughs> Oh ini dua kok pada diem dijeman baik ini. Ini kayaknya nungguin kita. Pasti udah ngarahin ke kita mancingnya. Ugut tuh kan ujung banget. Oke, waduh kita flare pula. Ini pakai dong swarmer ya jumat ya. Hmm. Inilah kena lock kita mati kayaknya ini. Oh, nunggu sembarnya ganti kita yang nungguin ya. Oke, apakah menang siapa ini sekarat ini ya? Aduh, ngefret pula kita ya. Oke, nice menang kita. Oh, tapi ini masih bisa. Hmm, oke. Okay. Masih bisa hidup ya kita ya. Udah tipis darahnya itu. Udah kill 3 lumayan. Ini kita nggak bisa ya lawan kapal selam ini. Jadi kita mundur aja, oke. Okay? <laughs> kita nggak bisa lawan kapal selam ini kita mundur aja manfaatin batu ya biar nggak hancur kapal kita hmm, hmm ini kapalnya mau gimana ini kapal selam ini kalau kapalnya maju kita maju ya oke nampaknya nungguin kita kapal selam ini oh, betul nungguin kita ya oh maju dia Oke kita maju juga, nah, bingung dia. <laughs> Oke udah sekarat lumayan itu di apa namanya diharas sama kapal induk. Oh ya kapal induk ya, tamu satu tim kita masih hidup. Mau kemana? Hmm, bentar kita ngintip-ngintip manja ya sambil apa namanya ngisi darah jadi worth it atau enggaknya itu tergantung kalian ya cuma kalau menurut saya ini worth it sih cuma kalau pengen lebih worth it lagi mending kalian ambil RF leader ya cuma ya itu untuk durabilitas lebih tebal kapalin daripada RF leader jadi ada plus minusnya juga oke Hmm, udah ngap dia habis napasnya langsung telok aja nih dapat nggak oh nice dapat ya jadi udah selesai game ini udah dapat kerusakan 1,5 juta damage kill 4 untuk dolar 300 k gold 6 ya oh, lumayan ya paling tinggi kita oke okay, nice oke okay, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton bagus enggaknya itu tergantung gameplay kalian ya kalau menurut saya kapal ini bagus-bagus aja sih nggak ampas-ampas sekali Oke, okay, terima kasih. See you.